இன்று நிகழ்ச்சிக்காக நாம் ராஜலட்சுமி பொறியியல் கல்லூரிக்கு வந்திருக்கோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய இயந்திர மின்னணுவியல் துறை சார்ந்த மாணவர்கள் தான் அவங்களுடைய கண்டுபிடிப்புகளை நம்மளுக்கு காட்சிப்படுத்த போகிறாங்க சரி வாங்க அதே சார்ந்த கண்டுபிடிப்பு அது எப்படி நம்மளுக்கு பயன்பட போகுது அப்படின்றத அவங்களுடைய கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் சார் வந்தாங்க வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கும் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கும் சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களை சந்திக்கிறது சரி உங்களுடைய கல்லூரி சார்பாக ஒரு மிகப்பெரிய திட்டத்தை நிகழ்ச்சியில் வந்து காட்சிப்படுத்திருக்கீங்க இதை பற்றி முதல்ல நிறைய பேசலாம் அதற்கு முன்னாடி உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க என் பேர் அஜாத் சுஜய் சார் அண்ட் என்னோட டீம்மேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகமது ரியாஸ் ஹரிராஜன் அவர்கிட்ட கேட்குறேன் நீங்கள் என்ன துறை எடுத்து படிக்கிறீங்க எத்தனை வருஷம் படிக்கிறீங்க நான் பி மெக்கட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டுருக்கேன் ராஜலட்சுமி இன்ஜினியரிங் காலேஜில் என்னோட தேர்ட் இயர் இப்போ நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் வணக்கம் என்னுடைய பேர் முகமது ரியாஸ் நான் வந்து பி மெக்கட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்கேன் மூன்றாவது வருஷம் ஆட்டர் கொடுங்க வணக்கம் என்னோடய பேர் ஹரிராஜன் நானும் இவங்களோட கிளாஸ்மேட்ஸ் தான் பி மெக்கட்ரானிக்ஸ் தேர்ட் இயர் படிக்கிறேன் நாங்கள் பண்ணியிருக்கிறது இ பைக் எல்லாருமே சொல்லிட்டீங்க இ பைக் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும் போது உங்களோட வார்த்தையில் வந்து அவ்வளோ நம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை தெரிஞ்சது ஏன்னா மக்களுக்காக எதிர்கால தேவையை பூர்த்தி செய்கிறதுக்காகவே இந்த இ பைக் இதை வந்து நீங்கள் உருவாக்கியிருக்கீங்க அப்படி தானே ஆமாம் சார் சரி முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு இ பைக் உருவாக்கணும் அப்படின்னு ஏன் நினச்சிக்க யார் நினச்சா நம்ம ஊரில் வந்து முக்கியமாக சென்னையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து டூ வீலர்ஸாக இருக்கட்டும் சரி ஃபோர் வீலர்ஸாக இருக்கட்டும் சரி ஒரு டிராஃபிக் ஜாம்லேயோ நிறைய இடத்துல இந்த கஞ்சஷன்ஸையும் பொல்யூஷன் ஜாஸ்தியாக வருதுங்க சார் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ஒரு பைக் எலக்ட்ரிக்கலாக வேலை செஞ்சதுன்னா அங்கே வந்து நமக்கு பொல்யூஷன் நடக்காது அந்த ஒரு காரணத்துக்காக நம்மளால் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸால் ஒரு பொல்யூஷன் இல்லாத ஒரு வண்டியை ரெடி பண்ணுன்ற ஒரு ஐடியால் ஆரம்பித்து ரெடி பண்ணது தான் இந்த வண்டி சார் கொண்டு வந்திருக்கீங்க நிச்சயமாக சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு இல்லாத ஒரு வாகனமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு நிச்சயமாக இருக்கும் அப்படி தானே கண்டிப்பாக சிறப்பாக நிறைய விஷயங்கள் இந்த வாகனத்தை பற்றி பேசியிருக்கும் அடுத்து இது உருவாக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் வடிவமைப்பில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு யார் தீர்மானிச்சது இது தீர்மானிக்கிறத விட கட்டமைப்பு புரியுதுங்க சார் இந்த கட்டமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பல வண்டிகள் இ பைக்குன்றது இருக்கிற ஒரு விஷயந்தான் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசைன் நாங்கள் எப்படி சூஸ் பண்ணால் இதில் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் ஏற்றுறது ஜாஸ்தியாகவே ஏற்றலாம் அதே மாதிரி வெயிட் ஏறுறது தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குமே தவிர வண்டியோட வெயிட்டுன்றது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதாவது இந்த மெட்டீரியலோட வெயிட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் சார் இந்த டிசைன் முழுக்க முழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பைக்ஸில் இருந்து நாங்கள் தழுவி எடுத்து எங்களுக்கு தேவையான ஆங்கிளுக்கு ஆங்கிள் மாற்றுறது அதெல்லாம் மாற்றி வச்சு நாங்கள் முழுக்க முழுக்க எங்களோட டிசைன் கொண்டு வந்தது தான் இந்த வண்டி இதில் இரண்டு நபர்கள் பயணிக்க முடியுமா தாராளமாக நிச்சயம் நானும் நிறைய இ பைக்ஸ் இதை சார்ந்த வாகனம் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் ரெண்டு நபர்கள் சேர்ந்து உட்காந்து போனதை நான் இது வரையும் வந்து சாலையிலையும் பார்க்கல வேறு எங்கேயும் சோதனையில் பார்க்கல புதுசு வருஷம் சொல்லியிருக்காங்க நிச்சயமாக அதில் ஏதாவது மாறுபாடு இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணும் சரி நிறைய விஷயங்கள் பேசியாச்சு சரி இப்போ இதை நீங்கள் உருவாக்கிட்டீங்க இதில் என்னென்ன காமனன்ஸ் உங்களுக்கு பயன்படுது என்னென்ன பொருள் ஸ்பாட்ஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் யார் சொல்கிறா ஹரிராஜன் சொல்லுங்க ஹரி சொல்லுங்க இதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் உங்களுக்கு முதல்ல தேவைப்பட்டதுன்னு சொல்லுங்க வாங்க எனக்கு பக்கத்தில் இல்லைங்க முதல்ல எலக்ட்ரிக் பைக்னால் எதுக்கு தேவையானது மோட்டார் பெட்ரோல் பைக்னால் இன்ஜின் இருக்கும் நாங்கள் எலக்ட்ரிக் பைக்கில் வந்து மோட்டார் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுக்கு பேர் ஹப் மோட்டார் இதில் வந்து டம் பிரேக் இருக்கிற வசதியும் இருக்குது அப்புறமா ஹப் மோட்டார் எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா வந்து மெயினாக எலக்ட்ரிக் பைக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் எங்கெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரிக் சம்மந்தப்பட்ட வாகனங்கள் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஹப் மோட்டார் யூஸ் பண்ணலாம் ஹப் மோட்டரோட எஃபிஷியன்சி வந்து அதிகமாக இருக்கும் நார்மல் இன்ஜின் சம்மந்தப்பட்ட மோட்டர் கம்பேர் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறமா வந்து மேலே இருக்கிறது வந்து மோட்டர் கண்ட்ரோலர் மோட்டர் கண்ட்ரோலர் எதுக்குனா வந்து ஹப் மோட்டருக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு அது எவ்வளோ வேகத்தில் போகணும் எப்போ அந்த மோட்டர் நிற்கணும் அந்த அந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து மோட்டர் கண்ட்ரோலர் தான் வந்து ஹப் மோட்டாருக்கு செலுத்தும் இது வந்து எம்சிபி இதான் வந்து இது இதுக்கான பாதுகாப்பு திடீர்னு ஏதாவது ஒரு வண்டி பிரச்சனை ஆச்சுன்னா வந்து நீங்கள் இதை ஜஸ்ட் ஆஃப் பண்ணால் போதும் ஆன் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி தான் இது ஸோ வந்து எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது எம்சிபி வந்து எல்லா இடத்துல விற்கிறதா நீங்கள் ஈஸியாக வாங்கிக்கலாம் இங்கே நிறைய ஒயர்கள்லாம் கொடுத்துருக்கீங்களா இதெல்லாம் இந்த ஒயர்லாம் வந்து லைட்டுக்கு அந்த மாதிரி வண்டியோட ஹெட் லைட் டெய்ல் லைட்லாம் இருக்குல்ல அதுக்காக அப்புறமா வந்து ஸ்பீடோ மீட்டர் எவ்வளோ ஸ்பீட் போகுது நம்ம ஸ்பீடோ
இந்த டயர் வந்து மோட்டர் கூடிய வரதால வந்து இத வந்து ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கும் ரிமூவ் பண்றதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும் இந்த சாக் ஆப்சர் பத்தி சொல்லுங்க கொஞ்சம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டெலிஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் நம்ம சொல்லுவோம் டெலிஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன்ன்றது நம்ம வண்டியோட ஹேண்டில் பார்ல இருந்து கீழே ஃபோர்க் அப்படிங்கற ஒரு விஷயத்தோட அட்டாச் ஆன ஒரு விஷயம் இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா வண்டியில் நீங்கள் நேராக போகிறப்போ ஒரு மேடும் பள்ளமோ வந்ததுன்னா ஹேண்டில் பாரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெலிஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் இல்லைன்னா உங்கள் கையில் வந்து அந்த இறங் ஏற்ற தாழ்வோட ப்ரெஷர் உங்கள் கைக்கு தெரியும் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு கை வழிகள் ஏற்படலாம் அதை ரெடியூஸ் பண்ணுன்றதுக்காக டெலிஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன்றது நீங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே அமுங்கும் இந்த ப்ரெஷர் தாராளமாக உங்களுக்கு தெரியும் பேர் தான் இ பைக் ஆனால் இதில் வந்து எரிபொருளை பயன்படுத்த எல்லா வசதிகளும் இதில் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க அப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப சொகுசான ஒரு பயணம் கொடுக்கும் ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ரைடு இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சரி அதே மாதிரி இருக்கையும் கொஞ்சம் மற்ற வகை கொஞ்சம் அகலமாக நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்கல்ல ஆமாம் சார் ஏன்னா இப்போது நம்ம ஊரில் வந்து எல்லாருமே வந்து ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களும் கிடையாது குண்டாக இருக்கவங்களும் கிடையாது அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ஒரு நார்மல் சைஸாக வந்து நாங்கள் டிசைன் பண்ணதுனா இந்த சீட்டோட ஃபே இந்த சீட்டோட இதுவே இந்த சீட்டோட டிசைன் அமைப்பே எப்படி இருக்கும்னா இப்போ ஒருத்தர் இந்த இடத்துல உட்காந்து ஓட்டுறாருங்கன்னா பின்னாடி இருக்கவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்பேஸ் இருந்தால் தான் அவங்களுக்கும் உட்கார்ந்த போது கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஓட்டுறவங்களுக்கு மட்டும் கம்ஃபர்ட்டை பார்த்துட்டு பின்னாடி இருக்கவங்க கம்ஃபர்ட் பார்க்கலனா அது கொஞ்சம் தரங்கள் தான் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அந்த வகையில் தான் இந்த சீட் நாங்கள் எடுத்து டிசைன் பண்ணுவோம் சரி அடுத்து இந்த ஆக்சிலேட்டர் நீங்கள் இது ரொம்ப இது எப்படி இது சுச்சி இந்த சுச்சி எதுக்காக கொடுத்துருக்கீங்க ஹரிராஜா ஹரி சொல்லுங்க ஹரி இதான் நாங்கள் நாங்கள் சொன்னபடி ரிவர்ஸ் கனெக்ஷன் சொன்னேன்ல இதில் வந்து டோட்டல் இதில் வந்து ரிவர்ஸ் ஃபார்வர்டு இருக்கு ஓ எஃப் அப்படின்னா ஃபார்வர்டு ஆர்னா ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஃபார்வர்டு நம்ம கேட்டிங்கன்னா வந்து ஃப்ரெண்ட் வண்டி ஃப்ரெண்டில் போகும் ரிவர்ஸ்னா வந்து ரிவர்ஸில் அதாவது குறைஞ்ச ஸ்பீடில் வயசானவங்க வந்து பார்க் பண்ணும்போது ரிவர்ஸில் கொண்டு வருவாங்களே ஸோ அவங்களுக்காக நாங்கள் அந்த வசதியை கொண்டு வந்துருவோம் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஹேண்டில் போதும் நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்களா இந்த ஹேண்டில் பாரில் இருக்கக்கூடிய டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேர்வ் மாதிரி இருக்கும் இது யூஸ்வலாக ஒரு க்ரூசர் பைக் அதாவது லாங் ட்ரைவுக்கு போவாங்க பார்த்திங்களா அவங்கள மாதிரி ஆளுங்க இந்த மாதிரி வண்டிங்களை யூஸ் பண்ணுவாங்க இது எதுக்காக வந்து இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா அதாவது ஒரு லாங் ட்ரைவில் போகிறப்போ உங்களுக்கு கையிலையோ இல்லை முதுகு வழியோ ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது அதை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம ஹேண்டில் பார் டிசைன் பண்ணோன்னா ஓட்டி உக்காடுற உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தாராளமாக பெயின் தெரியாமல் அதாவது கையில் வந்து உங்களுக்கு பெயின் தெரியாமல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து வண்டியில் மட்டுமே தான் வந்து லோடு ஏறும் உங்கள் கையில் எந்த விதமான வழியும் தெரியாது ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி போஸ்டரில் வந்து நீங்கள் உட்காந்துருப்பீங்க உங்கள் கால் வந்து நைன்டி டிகிரிஸில் இருக்கும் உங்களோட ஷோல்டர்லேருந்து வண்டிக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸில் இருக்கும் அப்படி இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு பெயின் தெரியாது இதுதான் வண்டியோட ஃப்ரேம் ஒர்க்குங்க இந்த வண்டியோட ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்க மெட்டீரியல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்கூட்டர்ஸ்லையுமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய அதே மெட்டீரியல் தான் இதுலேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் என்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கோன்னா டிசைனில் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணுன்னா இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் வரத்துக்கு ஒரு ஆங்கிள் இருக்குங்க ஒரு நூறு ஆங்கிள் நாங்கள் இதுக்கு கொடுத்துருக்கோம் இப்படி நாங்கள் கொடுக்குற பட்சத்தில் என்ன ஆகும்னா லோடு வந்து ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் வண்டியில் வந்து தாராளமாக அதிக லோடு ஏற்படுத்தலாம் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் நாங்கள் இங்கே வண்டி கொடுத்துருக்கோம் என்ன வகையான டிஸ்க் பிரேக் நீங்கள் இதில் பயன்படுத்திருக்கீங்க சொல்லுங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஹைட்ராலிக் டிஸ்க் பிரேக் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சார் ஹைட்ராலிக் டிஸ்க் பிரேக் பற்றி சொல்லணும்னா அதாவது வண்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ளூட் மூலயமா பிரேக் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிடிக்கும் ஃப்ளூட் நம்ம என்ன ஃப்ளூட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா டாட் த்ரீ அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் அந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் மூலியமா தான் இந்த ஹைட்ராலிக் டிஸ்க் பிரேக் வேலை செய்யுதுங்க இந்த ரிம் வந்து எக்ஸாக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பிடிக்கிறப்போ தாராளமா இங்க இருக்கக்கூடிய பேட் இது ஸ்டாப் பண்ணிடுச்சுன்னா வண்டி வந்து உடனே இங்க பிடிச்சிங்கன்னா நின்றும் அப்படி நிக்கிற பட்சத்துல சம்டைம்ஸ் ரைடர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெல்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு டிஸ்க் நம்ம யூஸ் பண்றப்போ அந்த விதமான வெல்றத வாய்ப்புகள் இல்லாம கொஞ்சம் பொறுமையா அளவாக நிப்பாட்டி வண்டி நிற
அதிகபட்ச வேகம் எவ்வளவு கொடுக்குறீங்க நாற்பது கிலோமீட்டர் போகும் நாற்பது கிலோமீட்டர் ஒரே பொருள் சோதனையிலே நாற்பது கிலோமீட்டர் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க சரி இப்ப நீங்க ரெண்டு வகையான வேக கட்டுப்பாட்டு கருவி மினிமம் மேக்சிமம் மினிமம்ல எவ்வளவு போகும் மினிமம்ல வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போகும் ஓ மேக்சிமம் அதிகபட்சன்றது நாற்பது அப்படின்னு சொல்றீங்க ரெண்டு நபர்கள் தாராளமா பயணிக்க முடியும் சொல்றீங்க சராசரி எடை எவ்வளவு இருக்கு வாகனத்தோட எடை ஏன்னா அது ரொம்ப சொல்லிங்க ஏன்னா ரொம்ப குறைவான எடை உள்ள ஒரு வாகனம் சொன்னீங்கல்ல நீங்க சொல்லுங்க சராசரி இந்த வண்டி அதாவது எந்த விதமான ஆட்கள் உட்காராம இந்த வண்டியோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா எழுபது கிலோகிராம்ஸ் வரும் சார் எழுபது கிலோகிராம்ஸ் ஆட்களோட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளோட வெயிட் குறைந்தது அறுபதுல இருந்து எழுபது இருக்கும் அப்போ அப்படி இருக்க பட்சத்துல வண்டியோட மொத்தமா இந்த வண்டியால எடுக்கக்கூடிய லைட் ஒன் எயிட்டி கிலோகிராம் வரைக்கும் எடுக்க முடியும் ஓ எடுக்க முடியும் அப்ப நீங்க ரெண்டு நபர்கள் சேர்ந்து பயணிக்கலாம் சொன்னீங்களா அதிகமான எடை தாராளமா எடுக்கும் சார் நான் சராசரியா இந்த வண்டிக்கு நாங்க அதாவது ஒரு சில கேல்குலேஷன்ஸ் அப்படின்னு வாங்க இந்த வண்டிக்கு ஒரு சில கணக்கு அப்படின்றத போட்டு முடிச்சு நூத்தி எண்பது கிலோகிராம் வரைக்கும் இந்த வண்டியால எடுக்க முடியும் ஆனா அதை தாண்டியும் ஒரு சில கிலோகிராம்ஸ் கணக்குல ஒரு ஆள் இடையோ இல்ல ஒரு பொருள் இடையோ தாராளமா இந்த வண்டியால எடுத்துட்டு நீங்க போகலாம் அதாவது ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்ல இருந்து சராசரியா ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்ல இருந்து காய்கறி வாங்கிட்டு வரவங்களுக்கும் ஒரு அஞ்சு கிலோ கூடுதலா ஒரு அரிசி ஒரு அரிசி மூட்டையே தாராளமா நம்ம ஏத்துல எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு எழுபது கிலோ ஒரு வாகனம் வந்து கூடுதலா வாய்ப்பு <laughs> இந்த மின்சாரம் சார்ந்த ஈரூர்லி இ பைக்ஸை ஓட்டுறது வந்து இவருக்கும் கிடையாதான் இவங்க மூன்று பேர் மட்டும் இதை வந்து தனிப்பட்ட முறையில் தயாரிக்கல இதற்கு பின்னாடி வந்து மிகப்பெரிய குழுவே மாணவர்கள் குழுவே மாணவர் படையை வந்து இணைஞ்சிருக்காங்க இப்போ அதுல இருந்து ஒரு மூன்று நபர்கள் தான் வந்து இந்த வாகனத்தை இயக்கி காமிக்க போறதா வந்து ஒரு சில இருக்காரு அப்படிதானே பேர் இருந்தீங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல நாங்க செய்யறதுக்கு மொத்தம் பத்து பேர் இருந்தோம் சார் அதுக்கு வந்து இந்த குழுக்கு தலைவனாக அபிஷேக் குமார்ன்றவர் வந்து இந்த குழுக்கு தலைவன் அவர் இந்த வண்டி இப்போ ஓட்டுறதுக்காக அடுத்து வருவார் கூப்பிடுங்க கூப்பிடுங்க அபிஷேக் குமார் ஒரு நல்ல நீங்க தான் வாகனத்தை ஓட்ட போறீங்களா இருக்கே ஓட்டி பாத்துக்கிங்களா நிறைய தடவை பண்ணிருக்கோம் டெஸ்ட்லாம் செய்துக்கிங்க அப்ப ஒண்ணு பயம் இல்ல ஓட்டிடலாம்னு இருக்கீங்க சரி ரொம்ப சிறப்பு ஓட்ட கொடுங்க நீங்களுமா ஓ ரெண்டு நபர்கள் ஓட்டலாம்ல அதனால நீங்களும் வந்திருக்கீங்க அப்படிதானே சரி ரொம்ப சிறப்பு இப்ப இவர்கள் தான் வந்து இப்ப இந்த இந்த இ பைக்ஸ் வந்து சோதனை செய்து காமிக்க போறாங்க சரி வாங்க இவங்க சொன்ன விஷயங்கள் இவங்களோட உழைப்புக்கு எல்லாமே வந்து சரியான ஒரு ஊதியம் கிடைக்குது அப்படின்றத சோதனை செய்து பார்க்கலாம் பார்க்கலாமா இந்த மின்சார ஈரூர்லி இ பைக்ஸ் இப்போ சோதனைக்கு தயாராகிடுச்சு இப்போ சோதனை செய்து பார்க்க போகிறாங்க அதுக்கான ஒரு களம் வந்து இந்த இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு இப்போ முதல்ல வந்து மொத்தம் இந்த வன் வாகனத்தை பொறுத்தவரைக்கும் என்னென்னா மொத்தம் இரண்டு நபர்கள் சேர்ந்து ஓட்ட முடியும் அதாவது இந்த வாகனத்தோடைய வந்து எழுபது கிலோ அதையும் தாண்டி வந்து நூற்றி நாற்பது நூற்றி ஐம்பது கிலோ வரையும் இந்த வாகனம் வந்து இடம் இழுக்கக்கூடிய ஒரு திறன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ முதல்ல வந்து ஒரு நபர் அப்புறம் நீங்கள் தான் ஓட்ட போகிறீங்க ஏற்கனவே ஓட்டி பார்த்துக்குன்னு சொன்னீங்க முதல்ல ஓட்டின ஒரு அனுபவம் எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நான் எதிர்பார்க்குற இவ்வளோ நல்லா ஓடும்ட்டு
சிறப்பாக இவ்வளோ நேரம் வந்து இந்த இ பைக்ஸ் இந்த மின்சார ஈரூரிலே எப்படி செயல்படுது அப்படின்றத பார்த்துருப்பீங்க நிச்சயமாக இவ்வளோ வேகமாக அதுவும் ரொம்ப துல்லியமாக சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் எல்லா கட்டைகளையும் ஏற்று இந்த இ பைக்ஸ் அப்படின்றது செயல்படுறது அப்படின்றத பார்க்க முடியுது சரி பார்க்கும்போதே இவ்வளோ வந்து இனிமையாக இருந்தது அப்படின்னா இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் சொல்லுங்கள் அப்புறம் எப்படி இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நீங்களும் வேணா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எல்லாம் வெயிட்டு தாங்கும் அப்படின்றீங்களா நிச்சயம் நான் ஓட்டி பார்ப்பேன் பரவாயில்ல பயம் இல்லாமல் பதட்டம் இல்லாமல் வாகனத்தை ஓட்டினீங்க அப்போ எல்லாருமே ரொம்ப எளிமையாக அதை கையாள முடியும்ல ரொம்ப ஈஸி தான் வயசானவங்கலேருந்து எல்லா ஏஜ்டு பீப்புள்லேருந்து சின்ன ஸ்கூல் பீப்புளும் போகலாம் ஏன்னா இது எலக்ட்ரிக் வைக்க வெஹிக்கிள்ன்றனால லைசன்ஸ் தேவை இல்லை ஸோ எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறோம் ரொம்ப சிறப்பு இதில் இன்னொரு விஷயம் கேட்கணும்னு சார் இப்போ என்னன்னா இப்போ நார்மலாக நம்ம எரிபொருள் பயன் வந்த வாகனங்கள் எல்லாமே வந்து இயந்திரம் வந்து இயக்கத்தில் கொண்டாடுற ஒரு வைப்ரேட் அது ஆனால் இதை வந்து அந்த அதிர்வு தெரியவே தெரியாது நம்ம அந்த ஆக்சிடென்ட் முறுக்கி கொடுத்தாதான் போகும் அப்ப அது எப்படி கவனமா செயல்படுறீங்க அது பிராக்டிஸ் பாப்பா ஓட்ட ஓட்ட பழகிரும் ஒன்னு டிஃபரன்ஸ் பெருசா இல்ல நார்மலுக்கு இதுக்கும் சவுண்ட் மட்டும் வராம இருக்கும் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் சரி இப்ப இது வரையும் வந்து அபர்னா வந்து இந்த இபெக்ஸ் வந்து ஓட்டி காமிச்சிட்டாங்க இது பெரும்பாலும் நாம பாத்துறோம் ஒரு நபர் வந்து இந்த வாகனத்தை வந்து ரொம்ப எளிமையா கையாள முடியும் ஆனா இதோட திறன் என்ன அப்படினா இதவிட இன்னும் கூடுதலா இருக்கு அதுதான் வந்து இவங்களோட முதல் ஒரு வாதமா இருக்கு என்னன்னா இது வந்து ஒரு 70 கிலோ இருந்தாலும் இது வந்து 150 170 கிலோ வரையும் இந்த வாகனம் இழுவை திறன் கொண்டது அப்படினு இவங்க சொல்லிருக்காங்க சரி அடுத்து இந்த வாகனத்தை ஏக்கிறதுக்கு ரெண்டு நபர்கள் வர்றாங்க சரி அவங்க இவர்கள் தான் இந்த இ பைக்ஸை நம்மளுக்காக உருவாக்கின அடுத்த தலைமுறை அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இவங்க இந்த தலைமுறையை சார்ந்ததாக இருந்தாலும் அடுத்த தலைமுறையை நோக்கி நம்மளோட இந்தியாவை கொண்டு போகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த இ பைக்ஸை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏன்னா ஒரு திட்டத்தை எடுத்து அதில் வெற்றி பெறுவது அப்படின்றது உடனே நம்மளுக்கு கிடைக்காது பல சோதனைகள் பல தடைகளை தாண்டினா மட்டும்தான் எந்த ஒரு திட்டத்திலையும் வெற்றி பெற முடியும் அப்படி இவங்க எடுத்துக்கிட்ட இந்த ஒரு இ பைக்ஸ் அப்படின்றது நிச்சயமாக பல தரப்பட்ட தடைகளை தாண்டி தான் இன்றைக்கு ஒரு வெற்றிக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க அதை நிச்சயமாக அவங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க ரொம்ப சிறப்பு ஹரி நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய இந்த இ பைக்ஸ் உருவாக்குறதுக்கு மொத்தம் எத்தனை நாட்கள் ஆச்சு எலக்ட்ரிக் பைக்குங்கிறது உடனே செஞ்சிட முடியாது இது கொஞ்சம் எங்களுக்கு நிறையா டைம் தேவைப்பட்டுச்சு முதல்ல ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் வந்து ரிசர்ச் பண்ணோம் எலக்ட்ரிக் பைக்னா என்னது அது என்னெல்லாம் பயன்படுத்தியிருக்காங்க எப்படி முன்னாடி இருந்துச்சு எப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதம் நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இன்னொரு மாதம் வந்து காம்பனன்ஸ் பொருட்கள் வாங்குறது நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் எந்த பொருட்கள் வாங்கினா வண்டியில் ஃபிக்ஸ் ஆகும் கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு ஒன் மந்த் ஆச்சு அப்புறம் இன்னொரு அறுபது நாள் வண்டி செய்கிறதுக்கு அப்புறமா வந்து டெஸ்ட் டிரைவ் எல்லா கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா வண்டி இந்த ஸ்பீடில் தான் வண்டி போகுதான்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அறுபது நாள் கிட்ட ஆச்சு எங்களுக்கு அறுபது நாட்கள் வந்து ஒரு வாகனத்தை அறுபது நாட்கள் ஒரு மாதம் வந்து ரிசர்ச்சுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மூணு மாதம் எங்களுக்கு உருவாக்கி நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படிதான் அதில் வெற்றியும் பெற்றி அதான் ரொம்ப சிறப்பான விஷயமா இருக்கு ஒட்டு மொத்தமாக எவ்வளோ செலவாச்சுன்னு சொல்லுங்க இந்த வண்டிக்கு செலவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பெருசாக இல்லை முக்கியமான செலவு வந்து மோட்டார் அப்புறமா பேட்ரிக்கு மட்டும்தான் அது வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ஆயிருக்கு ஸோ மொத்த பைக்கு செய்கிற காஸ்ட் வந்து நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்குள்ளே முடிஞ்சிடும் முடிஞ்சிடும் சொல்கிறேன் ஆமாம் ஒட்டு மொத்தம் மக்கள் மதியில் கொடுக்கும்போது இதை விட இன்னும் குறைவாக இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆமாம் ஓ அவ்வளோதான் நாற்பத்த நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்குள்ளே ஒரு வாகனத்தை மக்கள் வந்து எளிமையாக வாங்கி பயன்படுத்த முடியும்னு சொல்கிறீங்க அதுவும் நம்ம மற்ற வாகனங்கள் மாதிரியே இதை பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ரொம்ப சிறப்பாக உங்களுடைய உறுதுணையோட உங்கள் நண்பர்களோட ஒத்துழைப்போட ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ராடக்ட் எங்களுக்காக கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா சரி உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப சிறப்பாக ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கி எங்களுக்காக கொடுத்துருக்கீங்க மீண்டும் ஒரு முறை மக்கள் தொலைக்காட்சி சொல்கிறப்போ உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இதை கண்டிப்பாக அடுத்த கட்டத்தை கொண்டு போகண